Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizás alguna vez en la vida has visto esta escena de Escuela de Verano. Esta película fue llevada a la cartelera en 1959. Sin embargo, déjame decirte que fue filmada un año antes. Esta famosa escena se ha convertido en un icono nacional por dos sencillas razones. Primera, todo mundo siempre ha creído que la persona que sale bailando el moonwalk sobre el piano es resortes. Cosa que no es así y que precisamente en este video vamos a desmentir. La segunda razón es porque es el primer video mexicano donde una persona sale bailando la caminata lunar que hiciera famosa Michael Jackson en los años 80 solo con la pequeña diferencia de que esto se realizó por lo menos 22 años antes y que fue aquí en México y bueno ustedes se preguntarán ¿por qué saco este tema? pues resulta que el 11 de julio de este año realicé un video de TikTok y de Reels de Face donde declaro firmemente que la persona que hace el moonwalk sobre el piano no es resortes el video se llama no era resortes es un cortometraje sencillo explicativo y contundente donde saco a la luz a un bailarín totalmente anónimo y que hoy todos ustedes conocen como José Luis Ramírez Malagón el verdadero mexicano que realizó la caminata lunar sobre un piano es importante comentar que el señor Malagón al igual que muchas otras personas con talento fue renegado y obstaculizado por la mafia de la farándula de aquella época porque como todos ustedes saben está dominado por familias rusas, españolas, árabes, judías, turcas y alemanas. Por esa razón siempre figuraban personas con apellidos rimbombantes, Joaquín Pardavé, que era semita, Shilinsky, que era ruso, otra familia semita, los Sayas Inclán, Capulina, que así como lo veían gordito y chistosito, tenía ascendencia semita. Y bueno, algunos otros más inteligentes con apellidos mexicanos o por lo menos en castellano como Mario Moreno Cantinflas tuvieron que unirse nupcialmente con personas extranjeras para poder mostrar su talento y ser aplaudidos como antecedente de mi video tengo la visita de mi hijo quien me muestra un video precisamente de Malagón bailando sobre el piano y comentándome que Michael Jackson no había sido el primero en hacer la caminata lunar sino que había otras personas que ya habían realizado esta proeza anteriormente tengo que aclarar que yo ya había visto este video en mi niñez tal vez juventud pero al revisarlo nuevamente me percaté de que la persona que bailaba no era resortes como afirmaba mi hijo sino que era otra persona al momento anónima y entonces fue y empecé a buscar quién era esa persona. Y estas son mis cuatro fuentes que confirman este hecho. La primera búsqueda fue precisamente la Wikipedia. Era parte del historial que me había dejado mi hijo y donde venía por año cómo se había desarrollado el Moonwalk desde 1930 hacia la actualidad. Y precisamente en los años 50, la Wikipedia nombraba a José Luis Ramírez Malagón como la persona en México de haber logrado un moonwalk estático sobre un piano. Pero bueno, la Wikipedia tiene sus errores y tiene su mala fama, así que me dispuse a buscar más evidencia. Enseguida se me prendió el foco y dije, pues vamos a buscar la película Escuela de Verano. Si la vemos, al inicio y al final aparecen siempre los créditos. Así que puse mucha atención y empecé a buscar el nombre de ese anónimo bailarín. 
obviamente no aparecía, pero lo que sí pude confirmar es que para 1959 Resortes ya era un comediante afamado y tenía por lo menos 43 años. Y además, el protagonista de la película era Tintán. Si Resortes hubiera salido en ella, debieron haber compartido créditos. Eran casi igual de famosos. Y si tú revisas el video, te vas a percatar que el chaval que sale bailando es un chavo entre 17 y 20 años, no más. Mi tercer fuente de evidencia fue un documental de Milenio, donde el periodista Carlos Díaz Barriga hace una investigación sobre Adalberto Martínez Resortes y deja bien confirmado el nombre de José Luis Ramírez Malagón como la persona que bailó sobre el piano en 1959. La cuarta evidencia lo es Reversos, una página de internet dedicada a la documentación donde el periodista Francisco Daniel Hernández Reyes en octubre de 2016 tuvo el gusto y la fortuna de entrevistar a nuestro ya conocido José Luis Hernández Malagón. Se habló con él el tiempo suficiente para poder dejarnos un documento fehaciente sobre la existencia de este extravagante bailarín. De hecho, después de lo que viene siendo la película de 1959, no encuentras ninguna evidencia, ni en video, ni en foto, de este extravagante bailarín. Hasta la llegada de Reversos en octubre de 2016, con dos fotos de un malagón ya maduro con canas, contando su historia tal cual fue. Una vez que se hizo viral mi video, me empezaron a llegar muchos comentarios, gente incrédula, gente apoyando la historia, pero sobre todo me llegó la quinta evidencia, una que yo no esperaba. Donde además de devengar su salario, 
disfrutaba de este hermoso deporte. Cuenta la familia que se ganó varios diplomas y premios en el boliche. El boliche sería su segundo pasatiempo preferido después de bailar. José Luis Ramírez Malagón era apodado por conocidos, familiares y amigos como Resortes Resortín de la Resortera, tal cual como Resortes. Y es que si tú lo miras físicamente, tenía un cierto parecido, pero lo relevante no era tanto el parecido, sino lo espectacular que bailaba, inclusive mejor que Cantinflas, mejor que Resortes y algunos bailarines famosos de aquella época. Se sabe que José Luis nació y vivió en Ciudad de México hasta sus últimos días. Era una persona muy carismática, humilde, reservada en asuntos personales, pero cuando empezaba el baile brillaba como tronco chillador, tal como lo afirma una de sus sobrinas. La familia confirmó que cada año participaba en el concurso de baile Banar, donde seguramente ganaba y al final Toda la gente le hacía una rueda y disfrutaba del evento. En sus ratos libres armaba coreografías de 15 años, en primarias le encantaban los vals, le gustaba el rock and roll y el mambo, sobre todo el del Politécnico y el mambo número 8. Su equipo favorito eran las Águilas del la América y era americanista de hueso colorado. Desafortunadamente y por problemas causados por fumar, José Luis Ramírez Malamón fallece un 24 de diciembre de 2019. Y toda la familia a través de este video le rinde un tributo y dice, jamás serás olvidado, siempre estarás en nuestros corazones, resortes, resortín de la resortera. El día de su velorio hubo aplausos, porras del Politécnico y bailaron el mambo número 8. Que en paz descanse el Moonwalker mexicano más famoso de todos los tiempos.